Welcome back to Digital Vision YouTube channel. In this video, we will talk about Google Ads Smart Campaign. So, what is the Google Ads Smart Campaign? What is the Google Ads Smart Campaign? What is the objectives? What is the Next, we will talk about Google Ads Smart Campaign. We will talk about how to create live in this video. So, we will skip the video. If you are watching this video, please subscribe to our channel. Click the right side of video. Click the right side of the YouTube channel. Click the right side of the YouTube channel. Click the bell icon. If you are watching this video, you will get a notification. வாங்க விடியுக்குலப் போலாம். Pastu ini Google Ads Smart Campaign na, yang mana apa yang terjadi dengan jekla? Google Ads Smart Campaign orang ini orang name yang mana baterai lakukan? Google AdWords Express. In the Google AdWords Express ko, normal agak kuli Google Ads ko, yang mana different apa na? Normal agak kuli Google Ads na baterai lakukan, nereja controlling option tu. Ada tu targeting option suruh angga, anda targeting option suruh angga, mungkin nereja agak. But Google AdWords Express lapan baterai lakukan, orang kau tu controlling option suruh angga, ramah ramah kami agak. Ini lah. Second wujud angga, in the Google AdWords Express angga. Oru Google Ads knowledge illa ada mangga ad run monu nanti anggal kum inda Google Adwords Express mula ma terus smart campaign ra inda particular campaign mula ma awangga Google awndha ad run moni patikla macilah. Ida lawan de perih level lawan de orang ke targeting options ramba confuse orang lawan ke yendu oru complicated ana oru yendu oru menu oru kade. Ningga just orang ada budget orang ada ads orang ada keywords ida moni mevo ningga kurting lawan adi bi automatica ad awndu show agar macilah. But normal lawan ke kuriya Google Ads lawan patikla kum ningga prapara keyword select panonom. Keyword match type selain panonom. Next tu, untuk umur ad untuk yang dah ertelah api rawanom. For example, Google mungkin display anma, ialah Google map lah display anma, ialah Google search partner website lah display anma. Apa anda tinggal selain panonom. Next tu, umur ada bidding type selain panonom. Either CPC, alat CPM. Next tu, conversion tracking macam mana? Tinggal set panonom ni dulu. Ia adalah umur Google Ads lah. But in the smart campaign apa terlalu lah? Tinggal in the yang dah option ni set panonom tiada. Just tu, umur ada budget, umur ada keyword. Next tu, umur ada ad, umur ada headline and description macam tu berita lepas tu. Automatica, orang kau tu Google orang tu orang ad orang tu kita dah karam cemetila. So, anak anak Google ad run mana teriada orang tu, ini smart campaign orang tu choose pan orang tu. But, yang orang lama ini Google ads smart campaign orang tu choose pan lah. Jadi, nama, saya nak Google ads orang tu, anda lalu ke perih nala jila. But, ini dalam orang orang ada business orang tu, nak orang ad run mana orang, apa ni, mana sih orang tu, smart campaign ini sah best choice for you. Edinga. Next, ini particular smart campaign apa tu, kau tu in depth tak variation orang tu jila. So, the first point is Smart Campaign is formerly called Google AdWords Express. Enak itu world name pun jelah kan Google AdWords Express orang name lalu je. Ipa nanti Smart Campaign macam tu. Second point, without as much of Google Ads knowledge, you can run this campaign. Orang tu Google Ads knowledge jadi mila keyword select pernah terlalu. Enak tu budget beri set pernah terlalu. Bidding set pernah terlalu. Apa nanti jelah kan Smart Campaign malam ni. Nih easy ya Google lalu nanti orang ad run mana pat kelam. Third point nanti you can create conversion ads, store visits ad, and phone call ads by this campaign. In the particular smart campaign, you can run three types of ads. One is store visit. If you have a business in that location, you can choose the customer to buy a business product or a business service. You can run the store visit ad. Next, you can increase your business call and phone calls. Next, you can use a smart campaign. Next, you can fill a business in a particular user. You can fill a contact form. You can fill a product and purchase. You can run the smart campaign. Smart campaign mula mula three type of ads tu ni yang ramai kelas orang ni lah. Next tu, the difference between Google Ads and Google Smart Campaign is control. Kena untuk Smart Campaign lah betul lah, kami control untuk ramai ramai kami ya. Kena itu untuk ramai ramai targeting apa sahaja yang kita kena matang ni lah. Next tu, with Google Ads you have control over entire campaign. So Google Ads untuk orang campaign untuk full lagi control punik lah. Orang kita ada controlling options tu punik lah. Controlling options ni saya sorang apa na. Add text atau kutum, add format atau kutum, keyword selection atau kutum, add appearance atau kutum, bidding selain pandra atau kutum, next schedule pandra atau kutum. Ada tu yang dah time lalu ada add show atau apa tu schedule pandra atau kutum, next location target pandra atau kutum, next conversion tracking pandra atau kutum, next budget set pandra atau kutum. Ini yang lama ini punggah controller. Ingan aku Google Ads lah. But the smart campaign apa tu lalu yang dah controller kau dekila. Jadi ni ingat budget location matum kurda lalu podo, automatica orang lalu anda Google Ads tu ni create panaram cila. Macam ni lah. Next point, you can run this campaign with your Google My Business Profile. Uang itu ada satu website illa. Website illa mandor na Google Ads run mana no. Apa ni nanya cing lakum smart campaign malama. Just to uang Google My Business Profile wajib cime. Ninge na malam hari run mikla. Betul lah. Example mandor na tera digital marketing course ini kaya mandor sulit na teratur. Teratur pun ini kena na atla urdo. Adai maru rada na mukait malam. Betul lah. For example Google pon. Google pite. I can type digital marketing course ini kaya mandor. Digital marketing course ini kaya mandor sulit type pandra. Enak ingu pati lakum sila ads lang katapur. Betul lah. Sila ads lah berde. Inda ads saya berde. Na smart campaign aku ispaniu. Na create puniklam. Adai time Google ads aku ikutcium. Na create puniklam. So, rendi kulo different ana. 
டார்கெட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட் கேம்பெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கூகுள் ஆப்ஸில் வந்து டார்கெட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஹை லெவலில் இருக்கும் மாட்டிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கிரியேட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் இமேஜ் ஆர்ட்ஸ் தட் ஷோஸ் ஆன் கூகுள் கூகுள் மேப் அண்ட் அக்ராஸ் தி வெப் அண்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மினிமல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது உங்களால் வந்து டெக்ஸ்டாக இருக்கட்டும் அல்லது இமேஜ் ஆடாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டுமே ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் மூலமாக கிரியேட் பண்ண முடியும் கிரியேட் பண்ண ஆட்ஸை வந்து கூகுளோட சர்ச்சு ரிசல்ட்லேயும் சரி இல்லை கூகுள் மேப்ஸ்லேயும் சரி அண்டு கூகுள் சர்ச்சு பார்ட்னர் வெப்சைட்லேயும் சரி கூகுள் டிஸ்பிளே பார்ட்னர் வெப்சைட்லேயும் உங்களால் வந்து ஷோ பண்ண முடியும் வித் மினிமல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஆட் ரன் பண்ண தெரியாது ஆட் ரன் பண்ணால் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்டாக இருக்கட்டும் இமேஜ் ஆடாக இருக்கட்டும் ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் மூலமாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ரிசர்ச் ஷோஸ் தட் ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் இஸ் த்ரீ டைம் பெட்டர் தென் தி ட்ரெடிஷ்னல் கேம்பெயின் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் கேம்பெயினை காட்டிலும் ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கேம்பெயின் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை பேம்லெட் மூலமாகவோ இல்லை ரேடியோ ஆட் மூலமாகவோ அல்லது டிவி ஆட் மூலமாகவோ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை விட ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் மூலமாக உங்களுக்கு அதிகமான ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கூகுள் ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் யூஸ் ப்ராட் மேட்ச் டைப் ஸோ இது இங்கே நார்மலாக நீங்கள் கூகுள் ஆட்ஸ் வந்து ரன் பண்ணி அதில் மூலமாக ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை காட்டிலும் இந்த கூகுள் ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பட் குவாலிட்டி ஆஃப் ரிசல்ட் இஸ் வெரி லோ ஓகேங்களா ரிசல்ட் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிட்டு போகுது அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் குவாலிட்டியான ரிசல்ட் கிடைக்கும்ல அது வந்து ஸ்மார்ட் கேம்பெயினை பொறுத்த வரை உங்களுக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய மேட்ச் டைப் கீபோர்டு மேட்ச் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் மேட்ச் டைப் ரைட்டுங்களா ஒரு குவாலிட்டியான ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீபோர்டு மேட்ச் டைப் பொறுத்தவரை ஃபேஸ் மேட்ச் அல்லது எக்ஸாக்ட் மேட்ச் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா பட் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கீபோர்டு மேட்ச் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் மேட்ச் டைப் அதனால் உங்களுக்கு ஹை லெவல் ரிசல்ட் கிடைக்கும் பட் குவாலிட்டி ஆஃப் ரிசல்ட் இஸ் வெரி லெஸ் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கெட் மோர் குவான்டிட்டி ஆஃப் கன்வர்ஷன் பட் லெஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் கன்வர்ஷன் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து அதிகமான ரிசல்ட் ஒரு கன்வர்ஷன் ஆகட்டும் அல்லது நிறைய ஃபோன் கால்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அதிகமான வெப்சைட் டிராஃபிக் ஆகட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹை லெவலில் கிடைக்கும் பட் குவாலிட்டி ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆகட்டும் அல்லது குவாலிட்டி ஆஃப் டிராஃபிக் ஆகட்டும் அல்லது குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபோன் கால்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் வேண்டியா நெக்ஸ்ட் தெர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் கீவேர்டு ஃபில்ட்ரிங் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் கேம்பெயினை பொறுத்தவரை நெகட்டிவ் கீவேர்டு ஃபில்ட்ரிங் வந்து கிடையவே கிடையாது பட் கூகுள் ஆப்ஸில் பார்த்தீங்கனா நீங்கள் நெகட்டிவ் கீவேர்டு மேட்ச் டைப் இருக்கிறீங்களா நெகட்டிவ் கீவேர்டு மேட்ச் டைப் யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு வேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் உங்களோட ஆட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரீ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னோட ஆட் ஷோ ஆகக்கூடாது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீன்ற வேடை வந்து நீங்கள் நெகட்டிவ் கீவேர்டு மேட்ச் டைப்பில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் பிடிஎஃப் அப்படின்னு தராங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப்ன்ற வேர்டு யாரெல்லாம் சேர்த்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ரிசல்ட் வந்து ஷோ ஆகக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பிடிஎஃப்ன்ற வேர்டை நெகட்டிவ் கீவேர்டு மேட்ச் டைப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் சர்ச்சில் எந்தெந்த வேர்டுக்கெல்லாம் என்னோடய ரிசல்ட் வந்து காட்டக்கூடாது என்னோடய வெப்சைட் காட்டக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் நெகட்டிவ் கீவேர்டு மேட்ச் டைப்பில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாமே கூகுள் ஆட்ஸில் இருக்கும் பட் ஸ்மார்ட் கேம்பெயினில் வந்து நெகட்டிவ் கீவேர்டு மேட்ச் டைப் வந்து நீங்கள் கிடையாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து ஒரு சாம்பிள் ரிப்போர்ட்டை காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து கூகுள் ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் மூலமாக ரன் பண்ண ஒரு ஆட் ரைட்டிங்களா அந்த ஆடை பொறுத்த வரை டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இம்ப்ரஷன் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி கிளிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிளிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஆனால் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அரௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டுக்கு எனக்கு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இம்ப்ரஷனும் 
நீங்கள் எத்தனை கூகுள் ஆட்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் அது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் எந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் வச்சு இந்த ஸ்மார்ட் கேப் என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் உங்கள் கூகுள் ஆட்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே நியூ கேம்பெயின் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ கேம்பெயின் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கிரியேட் கேம்பெயின் வித் அவுட் கோல் கைடன்ஸுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கீழே வந்து ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் டைப் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஸ்மார்ட் கேம்பெயின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கிரியேட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் இமேஜ் ஆட்ஸ் தட் ஷோஸ் ஆன் கூகுள் கூகுள் மேப் அண்ட் அக்ராஸ் தி வெப் அண்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மினிமம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரைட்டிங்களா ஸோ உங்களால் டெக்ஸ்ட் ஆடும் இமேஜ் ஆடும் கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் உங்களால் ஷோ பண்ண முடியும் வித் மினிமல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட்டிங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்மார்ட் கேமரா செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு த்ரீ ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டிங்களா ஸோ த்ரீ ஆக்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட் வந்து கால் டு யுவர் பிஸ்னஸ் அதாவது உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான கால்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா இல்லை விசிட் டு யுவர் ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட் அதாவது உங்கள் ஸ்டோருக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமரை விசிட் பண்ண வச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டோ அல்ல அங்கக்கூடிய சர்வீஸ் சூஸ் பண்ண வைக்கணுமா இல்லை ஆக்ஷன் ஆன் யுவர் வெப்சைட் உங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண வைக்கணுமா இல்லை பர்டிகுலர் சர்வீஸ் சூஸ் பண்ண வைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் எந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஆக்ஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டெமோ பர்பஸ்க்கு நான் இடத்துல கால் டு யுவர் பிஸ்னஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் ஆக்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டினியூ கொடுத்துங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க அப்படி கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் இருந்துச்சுனாக்கும் அந்த கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான கால்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க இல்லை என்கிட்ட வெப்சைட் இருக்குது வெப்சைட் மூலமாக தான் என்னோட பிஸ்னஸோட கால்ஸ் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லாக்கும் இந்த இடத்துல நோ டோன்ட் யூஸ் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணாமல் புதுசாகவே கிரியேட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நோ டோன்ட் யூஸ் திஸ் இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட பிஸ்னஸ் நேம் டைப் பண்ண சொல்லுவாங்க ரைட்டிங்களா ஸோ எங்களுக்கு எல்லாம் என்னோட பிஸ்னஸ் நேம் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட பிஸ்னஸ் நேம் வந்து டிஜிட்டல் விஷன் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் பிஸ்னஸ் நேம் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட வெப்சைட்டோட யூஆர் டைப் பண்ண சொல்லுவாங்க உங்கள் வெப்சைட்டோட யூஆர் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல வித் ஹெச்டிபிஎஸ் அல்லது ஹெச்டிபி அதை ப்ராப்பராக டைப் பண்ணிக்கோங்க டபிள்யூ பி டாட் டிஜிட்டல் விஷ்ணு டாட் இட் என்னோட டெமோ வெப்சைட்டுக்கான யூஆர் வந்து டைப் பண்ணிட்டேன் ஒன்ஸ் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கலாக்கும் உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அது செக் பண்ணி பார்க்க முடியலா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் வெப்சைட் வந்து மொபைலில் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் டெக்ஸ்டாப் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்றது வந்து இதில் உங்களுக்கு சாம்பிளாக டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் ப்ராப்பராக உங்கள் வெப்சைட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது செக் பண்ணி பார்த்துங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ஆட்ஸ்க்கான ஹெட்லைன் அண்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்கள் பிஸ்னஸோட ஃபோன் நம்பர் டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் மெட்டிலா இதில் ஹெட்லைனாக இருக்கட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட்டு என்னோட பிஸ்னஸோட ஃபோன் நம்பர் ஆகட்டும் எங்கிட்ட டிஃபால்ட்டாக ஒரு காப்பி இருக்குது அந்த காப்பியில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸில் நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஹெட்லைன் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ஹெட்லைனும் தேர்ட்டி கேரக்டர் தான் இருக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி கேரக்டர் இருக்க மாதிரி உங்கள் ஹெட்லைன் கொடுத்துருங்க செகண்ட் ஹெட்லைன் தேர்டு ஹெட்லைன் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை பொறுத்தவரை நைன்ட்டி கேரக்டர் இருக்கணும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன் டிஸ்கிரிப்ஷன் டூ ரெண்டுமே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ என்கிட்ட சாம்பிள் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதை ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணி இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் செகண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதையும் காப்பி பண்ணி இந்த பேஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோன் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல உங்களோட கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃபோன் நம்பர் டைப் பண்ணுங்கள் ஃபோன் நம்பர் பொறுத்தவரை கீழே கூடிய ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஐட்டிங்களா அதாவது ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ இருக்கும் ஐட்டிங்கள
ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங் நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்லைன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங் நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு டென் கீவேர்ட்ஸ் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே கொடுக்க வேண்டாம் அதனால் அந்த இடத்துல நான் லெவன் கீவேர்ட் கொடுத்ததுனால ஒரு கீவேர்ட் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து டென் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஐடியா ஒன்ஸ் கீவேர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ண வேண்டியதுக்கும் உங்கள் ஆட் வந்து எவ்வளோ லொக்கேஷனில் உள்ள பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் டார்கெட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் லொக்கேஷன் டைப் பண்ணுங்கள் லொக்கேஷன் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் செலக்ட் பண்ண லொக்கேஷன்லேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் எல்லாம் டார்கெட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் நான் டார்கெட் பண்ண லொக்கேஷன் வந்து கோயம்புத்தூர் ஸோ கோயம்புத்தூரை சுற்றி தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் என்னோடய ஆடு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் மாட்டிலா நெக்ஸ்ட்டு லொக்கேஷன் அந்த லொக்கேஷன் ரேஞ்ச் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட பட்ஜெட் வந்து செட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு த்ரீ டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் தட் இஸ் அ லோ டயர்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ரிசல்ட் கிடைக்குன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட் கிளிக் வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே இது ரெக்கமெண்டடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ ருபீஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆட் கிளிக் வரைக்கும் நடக்கும் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஹையர் டயர்னு சொல்லுவாங்க ஹையர் டயரில் பொறுத்தவரை தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கிளிக் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் ஆட் ஐட்டிலாக அப்போ இதில் லோயர் டயரா இல்லை மிடில் டயரா ஹையர் டயரா அப்படின்றது நீங்கள் ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஓன் பட்ஜெட்டே செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா எனக்கு இவ்வளோ ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இந்த பட்ஜெட்டோட ரேஞ்ச் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பட்ஜெட்டோட ரேஞ்ச் நீங்கள் செட் பண்ணி எவ்வளோ ருபீஸ் வேணாலும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பட் நான் இதில் ரெக்கமெண்டட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட்டே நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பட்ஜெட் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல டியூரேஷன் வந்து செட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒன்று இந்த ஆட் வந்து ஒன்லி ஒன் டேக்கு நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு டென் டேஸோ அல்லது ஒரு ஒன் வீக்கோ நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் அந்த இடத்துல ரன் கண்டினியூஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் ரன் கண்டினியூஸ்னால் உங்களோட பட்ஜெட் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை செலக்ட் என் டேட் கொடுத்தீங்களாக்கும் எந்த டேட் வரைக்கும் கொடுத்தீங்களோ அந்த டேட் வரைக்கும் இந்த ஆடு வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் நான் ஜஸ்ட் இந்த என் டேட் கொடுத்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இது ஒரு ஒன் வீக் நான் ரன் பண்ணுறேன் ஐடியா ஸோ ஒன் வீக் ரன் பண்ணுறனால இப்போ டுவெண்ட்டி நைலேருந்து ஃபெப்பு ஃபைவ் வரைக்கும் ஒன் வீக் மட்டும் இந்த ஆடு வந்து ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அதனால் அந்த இடத்துல என் டேட் வந்து ஒன் வீக் எப்போ எண்ட் ஆகுதோ அந்த டேட் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஒன்ஸ் என் டேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ரிவ்யூ ஆப்ஷன் அதாவது நீங்கள் செட் பண்ண எல்லா டார்கெட்டிங் ஆப்ஷன் ப்ராப்பராக இருக்கான்றதை செக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கேம்பெயின் நேம் உங்களோட கேம்பெயினோட கோல் உங்கள் வெப்சைட் உங்கள் பிஸ்னஸ் நேம் உங்களோட ஆட் டெக்ஸ்ட்டு ஃபோன் நம்பர் எந்த லொக்கேஷன் செட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட கீவேர்ட்ஸ் என்ன பட்ஜெட் என்ன டியூரேஷன் என்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க என்றைக்கு எண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ரைட் சைடில் உங்களோட ஆடோட காப்பியும் பாருங்கள் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கேம்பெயின் வந்து உங்களுக்கு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இம்ப்ரெஷன் கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ பேர் கிளிக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க எவ்வளோ கால்ஸ் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலும் நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒருவேளை நீங்கள் கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸோட நீங்கள் அதை மெர்ஜ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸில் போய்ட்டு எவ்வளோ கன்வர்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து க